Hey, my friends, very welcome to the Grade Up Achievers Corner. And today in this session, we have with us Ayush Kumar, who got All India Rank 75 in GATE 2021. He is our vision student, a vision classroom student, batch two. So all subjects he has studied in our classroom program. So let's see how was his journey, kaisa unka journey tha, what was his strategies, kya strategies the unke, kya unka aapke liye guidance hai. So just to take a booster for all of you, let's talk to Ayush. So sabse pehle Ayush, a very, very welcome to you that uh, you have joined us. And a very big congratulations to you and your family on getting All India Rank 75. Thank you, sir. So, Ayush, first of all, tell me that when you have a rank 75 in March, you will see the results in March. So, what was your first reaction? Was it at home or did you tell the phone to your house? No, sir. Sir, I was in the last lockdown. I was in March. I was not going to go outside. So, at that time, I was in the house. So, first of all, I got a mark and I saw the last year's trend. So, I thought that I was in the top 200. But I didn't think that I would have to come to the two-digit rank. Because I put some rank predictors on it, so I was showing that the people who have checked it, there are also 76 people in it. So it was strange. So I thought that the two-digit rank was not going to come. So when the result came, I didn't know. I was on the 22nd March, I knew that the RI result came. तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था एक दोस्त का मैसेज आया कि रिजल्ट आ गया है तो फिर मैं खोला और मैं मोबाइल अपने पापा के हाथ में दे दिया कि पापा आप देखिए रिजल्ट उसके बाद बताइएगा कि क्या है तो पापा जब खोले तो पापा कहे सेवेंटी फाइव मैं कहा कुछ और देख रहा हूँ कि देखिए रैंक लिखा है क्या उसके आगे तो पापा कहे हाँ रैंक सेवेंटी लिखा है तो फिर मतलब वो अल्टीमेट वाली खुशी थी वो जैसा आप कोई कुछ चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो हो जाता है तो मतलब वर्ड्स में एक्सप्रेस करना तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी खुशी तो बहुत आप ज़्यादा खुश थे कि आपके पापा ज़्यादा खुश थे उस समय खुश तो सब लोग थे जैसे अब पापा लोग का क्या है कि तुरंत स्टेटस वगैरह लगाना लोगों को बताना बुआ लोग को फोन करने लगे कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है तो सब लोग खुश थे और उन लोग को देख के मुझे और ज्यादा खुशी मिल रही थी कि चलिए मैंने कुछ तो ऐसा किया कि घर वाले खुश हो रहे हैं ओके तो आप जैसे की अभी आई आई टी बी एच यू से पढ़ रहे हैं आपका डुबल डिग्री है इंटीग्रेटेड और अभी आप फोर्थ ईयर में है तो अफकोर्स इंटीग्रेटेड डुबल डिग्री है पांच साल का होगा और एमटेक तो आपको जरूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपका एमटेक बीटेक दोनों डिग्री मिल जाएंगी आईआईटी बीएचयू से तो आपके आप फ्यूचर प्लान्स क्या है क्योंकि ऑफ कोर्स एमटेक तो नहीं होगा आपका प्लान एमटेक तो आप चल ही रहा है एक साल में एमटेक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या है इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ देख रहे हैं सिविल सर्विस की तरफ देख रहे हैं पीएसयू की तरफ देख रहे हैं मेन मतलब मेन तो अभी मेरा ऐसा कुछ बोल तो नहीं था लेकिन जैसे लॉकडाउन हुआ तो फिर ये हुआ कि कैसे यूटिलाइज किया जाए आप में कैसे बदला जाए तो फिर मैं इनरोल कर लिया इसमें ग्रेड अप में सब्सक्रिप्शन ले लिया तो उसके बाद फिर जब एक बार सब्सक्रिप्शन वगैरह ले लीजिए आप किसी चीज की तो मन करता है कि चलो देख ही लेते हैं तो वो स्टार्ट किया वहां से और वो चीजें अच्छी लगने लगी तो धीरे धीरे प्रोग्रेस में चला गया ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डेडिकेशन नहीं था लेकिन लास्ट लास्ट में हो गया था डेडिकेशन की नहीं अगर इस बार प्रिपेयर इतना अच्छे से किया हूँ तो मुझे रिजल्ट अच्छा देना ही देना है तो यही था और बाकी आगे चल के ई वगैरह की सोचा हूँ बाकी कॉलेज में कभी कभी पी आ जाती हैं प्लेसमेंट के लिए तो अगर आ गई तो वेल एंड गुड है नहीं तो मतलब कोई ना कोई इन हैंड जॉब मेरा ये एम है कि फिफ्थ ईयर होते हुए कोई इन हैंड जॉब होनी चाहिए मेरे पास चाहे वो ई के थ्रू हो चाहे गेट के थ्रू हो बट हाँ लेकिन मेरा अल्टीमेट एम तो यही है कि एक बार सिविल सर्विसेज देना है यू का तो भाई उसी के लिए थोड़ा सा एक जॉब सिक्योरिटी रहे अगर ई या गेट किसी में हो जाता है तो एक एक अच्छे माइंड सेटअप के साथ एग्जाम दे सकूंगा तो बस इसीलिए एक जॉब सिक्योरिटी के बिल्कुल आयुष मेरे को एक बात आपका बहुत अच्छा लगा की जनरली मैं बहुत सारे इंटरव्यू देता हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज है और अल्टीमेटली इंजीनियरिंग सर्विस के बाद अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो वो सिविल सर्विस का ट्राई मोस्ट ऑफ द टाइम करता है तो आपका लेकिन पहले से ही आपने ये नहीं बोला कि मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज है आपने बोला कि ठीक है इंजीनियरिंग सर्विस लेना है पीएसयू लेना है लेकिन जॉब सिक्योरिटी के साथ अल्टीमेट एम मेरा सिविल सर्विसेज है तो एक बात आपकी वो काफी अच्छी लगी कि आप अल्टीमेट एम तक अभी तक सोच रहे हैं ऐसा नहीं कि एकदम इंजीनियरिंग सर्विसेज के बाद आगे कुछ सोच ही नहीं रहे और बिल्कुल क्योंकि सिविल सर्विसेज एक बहुत पेशेंस वाला गेम है तो उसके लिए एक जॉब सिक्योरिटी रहेगा तो एक आदमी एकदम ऐसा है ना कि जब छक्का अगला बॉल खेलता है तो फ्री में खेलता है कि आप इंजीनियरिंग सर्विस ऑलरेडी क्लास वन ऑफिसर हूँ यार सिविल सर्विस हो भी जाता है तो अच्छी बात है नहीं तो ऑलरेडी मैं टेक्नोक्रेट तो हुई 
ठीक है तो आपके कितने मार्क्स आए थे 75 रैंक आपने शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट था इवनिंग शिफ्ट था कितने मार्क्स आपके आए थे मेरा आफ्टर आफ्टरनून वाला शिफ्ट था तो जो एग्रीगेट मार्क्स टोटल काउंट करने पे आ रहा था वो आ रहा था 81.67 और नॉर्मलाइज करने के बाद 79.8 ऐसे करके कुछ हां 79.8 था अच्छा तो आपका कोई नेगेटिव मार्किंग भी हुआ था कि पूरा जितना आ रहा था उतना ही आपने मतलब मैं मैं अटेम्प्ट मैं अटेम्प्ट टू लगभग 63 क्वेश्चंस किया था और बाकी नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव मार्किंग एक दो में नेगेटिव था बाकी वो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाले में जो थोड़ा बहुत लग रहा था अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं तो वहां पे मैं एक रैंडम गेस टाइप में मार दिया था बाकी दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे लगा कि मैं सही किया हूं लेकिन वो गलत हो गए दो क्वेश्चन ऐसे थे जहां नेगेटिव मार्किंग हुआ नहीं तो मेरे ख्याल से आपका वो दो सही होते और उधर नेगेटिव की जगह प्लस मार्क्स आता तो माइट बी रैंक लेस देन 20 होता यस yes, yes. यही मतलब टॉप 20 या टॉप 100 बच्चे में मतलब ये थोड़ा एक दो क्वेश्चंस ऊपर नीचे रह जाता है वो उस दिन दिन की बात होती है आ, कोई बच्चा टॉपर हो गया रैंक 1 हो गया और हो सकता था कि वही एग्जाम 6 फरवरी या 5 फरवरी नहीं 8 फरवरी को होता तो कोई और टॉपर होता तो बिल्कुल एक लक फैक्टर आ जाता है लेकिन उसके लिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि बिल्कुल एक लक फैक्टर है और एज अ टीचर मेरे को यही बोलना पड़ता है कि अनफॉर्चूनेटली एक लक फैक्टर है क्योंकि एज अ टीचर मैं नहीं चाहता हूं कि लक फैक्टर के हिसाब से मेरे बच्चों का रैंक आए लेकिन तो मैं हमेशा बोलता हूं अनफॉर्चूनेटली एक लक फैक्टर है छोटा सा लेकिन आपका प्रिपरेशन इस तरीके का होना चाहिए कि आप अनलकीएस्ट डे में भी आप सिलेक्शन ले रहे हो जिसका एग्जांपल आप उदाहरण आपके सामने आयुष हैं कि उनके दो क्वेश्चन गलत भी हुए फिर भी 75 रैंक है इस तरीके का उनका प्रिपरेशन था विजन कोर्स उन्होंने लिया था बेस्ट टू मैन थे सारे सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़ रहे थे अच्छा आप कितने घंटे पढ़ते थे मतलब जैसे विजन बैच होता था तो कभी आपके 2 घंटे क्लास चलती होंगी कभी 4 घंटे क्लास चलती होंगी मेरे को याद है कि मई के टाइम में तो मैं 7 7 से 9 क्लास चलता था मेरा 9:30 11:00 11:00 जियोटेक चल रहा था 7 से 9:00 भी जियोटेक और 9:30 11:00 जियोटेक चल रहा था और उस समय एकदम लॉकडाउन लगा भी था तुरंत में तो उस विजन क्लास के अलावा आपके कॉलेज का तो आपका खैर उस समय वो हो गया होगा कोविड सिचुएशन का कारण बंद तो विजन क्लास के अलावा और कितना टाइम आप सेल्फ प्रिपेयर करते थे सर ये जो 4 घंटे की क्लास थी वो मैं यूजुअली रिकॉर्ड रिकॉर्डेड फॉर्म में देखता था तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप करके देखता था जैसे जहां पे प्रॉब्लम करना हुआ तो वहां मैं पॉज करके प्रॉब्लम सॉल्व किया जल्दी से और स्किप करके सीधे सॉल्यूशन पे गया कि व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम तो मेरा जो 4 घंटे का लेक्चर रहता था वो समझ लीजिए 3 घंटे के आसपास में कंप्लीट हो जाता था तो उसके बाद पैरेलली नोट्स भी रहते थे जो लेक्चर हुआ क्लास में उसके शॉर्ट नोट्स कह लीजिए या लॉन्ग मतलब एक प्रॉपर नोट्स रहते थे जो रिवीजन के टाइम में काम आ सके वो नोट्स बनाते हुए और जो क्लास में प्रॉब्लम हुई वो सब सॉल्व करते हुए वो लगभग 3-4 घंटे में मेरा हो जाता था उसके बाद फिर अब उसके बाद थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में तो उतना डेडिकेशन था नहीं तो बहुत ज्यादा तो नहीं डेडिकेट करता था सेल्फ स्टडी पे लेकिन हां रोज का मैं एम करता था कि 30 टू 40 प्रॉब्लम्स करने का मैं प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस करता था क्योंकि गेट इज ऑल अबाउट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी है तो आपका गेट में आना तय है क्योंकि इनका जो पूछने का जो एरिया है वो बहुत वास्ट नहीं है जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज का है ये बहुत सीमित एरिया से क्वेश्चन पूछते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो आप पिछले प्रीवियस ईयर से रिलेट कर सकते हैं लेकिन अगर आपका कांसेप्ट uh, थोड़ा इधर-उधर है तो वो मुश्किल हो जाएगा तो अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी है तो आप, आपको कांसेप्ट भी नहीं पता तो आप वो क्वेश्चंस क्रैक कर सकते हैं तो गेट में अच्छी रैंक लाने के लिए प्रैक्टिस ज्यादा बिल्कुल आयुष में ऐसा क्लास में कहता भी था कि जैसे गेट है ना तो गेट एक कांसेप्टुअल एग्जाम है किसी बच्चे का कांसेप्ट अच्छा है तो क्लियर करेगा और इंजीनियरिंग सर्विस में क्योंकि वास्ट सिलेबस है तो आपका कांसेप्ट मतलब ठीक है मतलब ये तो नहीं कह रहा कि खराब हो लेकिन थोड़ा बहुत 19 20 भी है लेकिन मेहनत ज्यादा है तो हो जाए काम तो दोनों के लिए ऑफ कोर्स दोनों के लिए ही मेहनत और कांसेप्ट चाहिए लेकिन एक गेट के लिए कांसेप्ट वाला फैक्टर थोड़ा ज्यादा है और इंजीनियरिंग सर्विस के लिए थोड़ा मेहनत वाला फैक्टर ज्यादा है तो और आयुष ईएससी में सर एक माइंड गेम भी होता है जैसे आप आप क्लास में बोलते थे कि ईएससी में आपको स्कोर करने के लिए मतलब 60% भी आप स्कोर कर रहे हैं तो आप अचीवर रहेंगे वहीं गेट में आपको 80% 90% स्कोर करना पड़ता है तो ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि लोग ईएससी में क्वेश्चन करते हैं डिप्रेस हो जाते हैं कि अरे मैं मुझे तो ये आ ही नहीं रहा है तो वो बात बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि हां मतलब 60% ही स्कोर करना है ये तो मुझे ये सब ध्यान ही नहीं देना है जो पढ़ रहा हूं मैं अच्छा आयु जैसे फरवरी में एग्जाम था तो आपने कब तक एग्जाम अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया था कि नहीं मेरा कंप्लीट हो गया अब मैं सिर्फ टेस
सर मैं पहले से ही ऐसा मन बनाया था जैसे हम लोग का लास्ट में नवंबर के टाइम नवंबर एंड में ये एंड सेम चलता है तो एंड सेम एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में भी चल रहा था लेकिन ये बहुत ज्यादा हैक्टिक कर दिए थे जैसे इतना ज्यादा असाइनमेंट मिल रहा था कि आप उसके अलावा कुछ और कर ही नहीं सकते तो असाइनमेंट वगैरह करने में मेरा नवंबर प्रिपरेशन थोड़ा हॉल्ट पे हो गई थी ये नवंबर के टाइम पे तो उस टाइम मेरे कुछ सब्जेक्ट छूटे हुए थे जैसे सर्वेइंग छूटा था बीएमसी छूटा था ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट पार्ट सीपीएम वगैरह ये सब छूटे हुए थे तो मेरा एम ये था कि फर्स्ट फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर में मुझे जितना भी मेरा छूटा हुआ है वो सब मुझे कवर कर लेना है एज सुन एज पॉसिबल तो मैं लेकिन बी में कवर नहीं कर पाया पूरा अच्छी तरीके से खाली मैं थोड़े बहुत पोर्सन बीएमसी से कवर कर पाया प्रीवियस ईयर देखा जो जिस जिस पार्ट से क्वेश्चन आए थे वही थोड़ा बहुत कवर कर लिया बीएमसी से और बाकी मैं बीएमसी स्किप कर दिया था अच्छा। मतलब ये ये सही चीज नहीं है लेकिन स्किप करना पड़ा क्योंकि टाइम कंस्टेंट था तो मैं दिसंबर मिड तक अपना सब कुछ खत्म करके दिसंबर मिड से लेकर जनवरी स्टार्ट तक सिर्फ रिविजन पे फोकस किया कि मुझे जो भी मैं नोट्स बनाया हूँ वो मुझे थ्रू रहे क्योंकि जो चीज मैं पढ़ा हूँ मैं वो चीज डिलीवर नहीं कर पाऊंगा एग्जाम में तो ये इतना दिन पढ़ने का कोई एडवांटेज नहीं रहेगा तो नई चीज पढ़ने से अच्छा है जो पुरानी चीजें हैं वो उनको मैं अच्छे से अपने मतलब सेट कर लूँ कि अगर इनसे क्वेश्चन आए तो मुझे गलत नहीं करना है बाकी कोई बाहर से क्वेश्चन आए तो उनको छोड़ दूंगा वो चिल्ल है वो उसका कोई दिक्कत नहीं है तो दिसंबर जनवरी के स्टार्ट से मैं रोज का एक टेस्ट देने लगा तो स्टार्टिंग में क्या होता था तीन घंटे बैठना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था दो घंटे बाद इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता था इतना ज्यादा फटीक हो जाता था आ, मन करता था कि बस करूँ अब रहने दू लेकिन फिर आप कुछ करते 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 चार या पांच टेस्ट के बाद नॉर्मल सा लगने लगा तीन घंटा तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप टेस्ट सीरीज देखे अपने आप को मतलब उस माहौल में सेट कर लें कि मुझे तीन घंटे बैठना है तो वो स्ट्रेसफुल तीन घंटा बैठना आपके लिए स्ट्रेसफुल ना रहे और बाकी जो भी क्वेश्चन वगैरह है वो आप अच्छे से सोच पाएंगे तो यही है कि उधर मैं बीच में एक दो दिन मान लीजिए गैप हो जाता था नहीं तो नॉर्मली मैं स्टार्ट ऑफ द जनवरी से मैं लगातार टेस्ट दे रहा था और फिर उसको एनालाइज करता कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है क्या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है क्या सिली मिस्टेक है उनको डिस्टिंग्विश करता था और जहाँ पे पढ़े हुए चीजों में जो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक आ रही है वो क्यों आ रही है तो वो चीज फिर से नोट्स पलट के देखना उससे क्वेश्चन करना यही यही स्ट्रेटेजी थी मेरी सर लास्ट मंथ में बिल्कुल so friends uh, you have seen that ayush how he has done his preparation up to december first half he has completed all the subjects uh, of course bmc he has not completed full so it's okay are it depends on person to person to complete one subject and going for the revision it is individual choice ho sakta tha ki ek subject padhne se acha hai better hai ki main revision start kar dun so unhone kaha ki dheere dheere gradual aapke sitting bhi badhega shuruaat 3 ghante fir dheere dheere karke aur badhega aur question practice pe unka main focus tha jo aapko suggest bhi karte hain सो so, आयुष आपका ये जो आपने पूरा विजन बैच को इतना प्राउड फील कराया पूरा ग्रेड अप गेट टीम को पूरा प्राउड फील कराया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू और बेस्ट विशेष फॉर योर फ्यूचर एंड यूवर्स